ரெண்டாவது ரெண்டாவது குறிப்பு ரெண்டு அதாவது லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று அவர்களை விட்டு கல்லறி தூரம் அப்புறம் போய் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணினார் என்று போட்டிருக்கிறது என்ன கவனிங்கள் எல்லாரும் என்ன கவனிங்க முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணினார்னு போட்டிருக்கு என்ன கவனிங்க எல்லாரும் கவனிங்க முழங்கால் போட்டு ஜப பண் ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இந்த நாட்களில் எல்லாருமே அப்படி ஒரு எண்ணத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஆனா இயேசு பயங்கரமான பாடுகளின் நேரத்தில் கூட முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணினார் அது அவருடைய வழக்கம் and this was his daily practice pidavukku adu pidikum and the lord desires that you kneel down and pray devanukku munbaga thannai thaaltugra oru adayalam adu so when you kneel down it is an expression of you humbling yourself before god ungalku mudiya vittal adu vera vishayam so it is altogether a different thing if you are saying that you are sick and you are not able to kneel down enakku indha rendu muttiyila mulangal nikkana na 5 nimisham nikka mudiya ennala So if I have to kneel down I probably I can do that for 5 minutes. எனக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு இந்த வயதின் பலவீனம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் என்ன செய்றேன்னா ஒரு நல்ல பெரிய கனமான நல்ல ஸ்பாஞ்ச் வெச்ச தலகணை இருக்குது என்கிட்ட அத போட்டு அதுல முளங்கால் போட்டா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல முளங்கால்ல நிற்க முடியும் என்னால் If I kneel down on the floor my knees ache but because of my age I have a, a soft cushion on which I kneel down and for hours I'm able to kneel down and pray நீங்கள் ஒருவரும் மனதில் நினைத்து கூட கூடாது அற்பமான காரியத்தை எல்லாம் முக்கியப்படுத்தி பேசுகிறார் என்று எண்ண கூடாது So you should not think why is this pastor talking about things that are so insignificant and useless இயேசு செய்தார் அதை நானும் செய்ய வேண்டும் Jesus followed a particular practice and we have to do that likewise எங்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணாரோ அவர் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணார்னு எங்கேயுமே இல்ல nowhere in the bible is it mentioned that jesus sat down and prayed முகம் குப்புற விழுந்து ஜெபித்தார் என்று இருக்குது the bible says that he fell flat on his face and he prayed இந்த இந்த வேத வசனத்துல முளங்காலில் நின்று ஜெபிப்பது அவசியம் என்று அப்போஸ்தலர்களும் சொல்லுகிறார்கள் and even the apostles gives importance to kneeling down and praying அப்போஸ்தலர் படிகள் 9 ஆம் அதிகாரம் 40 ஆம் வசனம் பாருங்கள் acts chapter 9 and verse 40 பேத்ரு எல்லாரையும் வெளியே போக பண்ணி அதாவது தபித்தாள் என்கிற ஒரு பெண்ணை உயிரோடு எழுப்புவதற்காக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி அந்த சரீரத்தை உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்போஸ் நடவடி இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துல அவன் முழங்கால் படியிட்டு அவர்கள் எல்லாரோடு கூட ஜபம் பண்ணினான் பரிசுத்த பவுல் and acts chapter 20 36 reads about paul and he says when he had said these things he knelt down and prayed with them all katharuk stotram avan mulangal padiittu chabam panna vendum engra oru oru satyam ange irukirathu so there is a truth that lies behind this important thing of kneeling down and praying philippians 2:10 le mulangal yavum mudangum endru solli irukirathu philippians 2:10 reads every knee shall bow down ebesir 3:15 le அதாவது நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவே பிதாவாய் நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு என்று சொல்லி இருக்கிறது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தார்கள் என்று நிறைய வசனம் இருக்கிறது தானியல் மூன்று வேளையும் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணினார் என்று இருக்கிறது ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் இப்படி இருக்கிறது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆறு சொல்லுகிறது நம்மை உண்டாக்கின கத்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிட கடவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்றுல முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும் என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் படியிட்டு ஜபம் பண்ணினார் நிச்சயமா இந்த அனுபவத்தை கத்த நமக்கு தந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கும் 
So you can try this and I really pray that God, that God will give us this particular experience of praying, kneeling down and praying. So we have to surrender ourselves to kneel down and pray. We need to have a place where, where there is no disturbance. And like Jesus, we should have this experience of kneeling down and praying. 